अच्छा अस्सलाम वालेकुम ये क्लास में हमने सवाल कवर किया है लेकिन इसको दोबारा से मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ इस सवाल में पहले पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट बात ये है बाकी सारी थ्योरी से रेलिवेंट है वो ये कि वोगल कंपनी एक कंपनी है सेकेंड पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि वोबल वोगल कंपनी जो है वो एक्वायर कर रही है टोरे कंपनी को तो हम एक डायग्राम बनाते हैं वी इज़ एक्वायरिंग टी ठीक है टोरे कंपनी है एनालिस्ट कंपनी विच इज़ थ्री डिपार्टमेंट्स अब इस टी के तीन डिपार्टमेंट्स हैं डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी तो क्लास में हम सवाल कर चुके हैं इसलिए मैं मेन पॉइंट्स इसके लेकर चल रहा हूँ डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी इसके तीन डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ से ये सवाल बातें लिखते हैं कि इन डिपार्टमेंट्स का क्या होगा डिपार्टमेंट ए विल बिकम पार्ट ऑफ वोगिल ए जो डिपार्टमेंट है पहली चीज़ उसने ये लिख दिया कि ए वोगल का पार्ट बन जाएगा यानी कि बाद में कंपनी हो जाएगी वोगल प्लस ए अच्छा उसके बाद लिखता है बट डिपार्टमेंट्स बी एंड सी विल बी अनबंडल्ड अनबंडल्ड का मतलब ये हो गया कि इनको वोगल के साथ जोड़ा नहीं जाएगा या तो इनको बेच दिया जाएगा डिस्पोज ऑफ या फिर इनको न्यू कंपनी बना दिया जाएगा लेकिन वोगल के साथ नहीं जोड़ा जाएगा ठीक है विद दी एसेट्स अटैच टू डिपार्टमेंट सी सोल्ड सी का क्या होगा सी को हम बेच देंगे तो दूसरा काम हो गया सी का बेचना एंड डिपार्टमेंट बी बींग स्पन ऑफ इन टू ए न्यू कंपनी कॉल्ड नेच कंपनी और फिर हमारे पास है बी बी से हम एक नई कंपनी बनाएंगे जिसका नाम होगा नेच कंपनी ठीक है अच्छा उसके बाद दोनों कंपनीज के जो हैं वो फाइनेंशियल्स दिए हुए हैं पी एन एल है और क्या कहते हैं हमारी बैलेंस शीट है और ये बताया हुआ है कि डिपार्टमेंट ए बी और सी आपस में जो है वो कितने एसेट्स कितने प्रॉफिट्स जो हैं उनका पोर्शन है ताकि हम जो है वो जब अनबंडलिंग वगैरह करें तो हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरत में हो ठीक है अब चलते हैं आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस सवाल की इसमें लिखा हुआ है इट इज़ एस्टिमेटेड एट फॉर डिपार्टमेंट सी द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इट्स नॉन करेंट एसेट्स इज़ वन हंड्रेड परसेंट ऑफ द बुक वैल्यू जितनी बुक वैल्यू है उतनी ही वैल्यू पर सी के सारे एसेट्स बिक जाएंगे याद रहे कि सी के साथ क्या ट्रीटमेंट करनी थी सी के सारे एसेट्स डिस्पोज ऑफ कर देने थे बट इट्स करेंट एसेट्स रियलाइजेबल वैल्यू इज ओनली नाइन्टी परसेंट ऑफ द बुक वैल्यू जो करंट एसेट्स हैं वो उनकी बुक वैल्यू पर डिस्पोज ऑफ नहीं होंगे बल्कि नाइन्टी परसेंट ऑफ दर वैल्यू पर डिस्पोज ऑफ होंगे द कॉस्ट रिलेटेड टू क्लोजिंग डिपार्टमेंट सी आर एस्टिमेटेड टू बी थ्री मिलियन अच्छा डिपार्टमेंट जब मैं बंद करूँगा सी जिससे इतना लिखा हुआ सवाल में कि सी को डिस्पोज ऑफ करना है तो कुछ खर्चे पे करने पड़ेंगे तीन मिलियन के और ये सारी की सारी कॉस्ट बेयर करना पड़ेंगी तो ये इन्फॉर्मेशन रिलेट करती है डिपार्टमेंट सी से सेकेंड पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर टू द फंड्स रेस फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ डिपार्टमेंट सी जब आप सी को डिस्पोज ऑफ करोगे तो जो फंड्स आएंगे जो पैसा आएगा विल बी यूज टू पे ऑफ टोरे कंपनीज अदर नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज ये इन्फॉर्मेशन भी सी से पर्टेन करती है तो ज़रा मैं सी की ट्रीटमेंट देख लेता हूँ कि सी की क्या ट्रीटमेंट होगी सबसे पहले सी के जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं वो और जितने भी करंट एसेट्स हैं वो हम कर देंगे डिस्पोज ऑफ और देखते हैं कि उनकी जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है हम ज़रा अपनी बैलेंस शीट पर वापस जाते हैं बैलेंस शीट पर टॉरी कंपनी के नाइन्टी के नॉन करेंट एसेट्स आ रहे हैं और इसमें से अगर सी के नॉन करेंट एसेट्स की बात करें तो एक परसेंटेज दी हुई है कि 20 परसेंट एसेट्स जो होते हैं वो सी के होते हैं यानी कि 98.2 का 20 परसेंट और 98.2 का 20 परसेंट बनता है 19.64 ठीक है ये पहली वैल्यू आ गई 19.64 नॉन करेंट एसेट्स बेचकर ये पैसा आएगा अच्छा करेंट एसेट्स बेचकर क्या होगा करेंट एसेट्स को बेचकर जो उसकी बुक वैल्यू है उतना नहीं बल्कि नाइन्टी पैसा आएगा तो अब हम ज़रा चलते हैं करंट एसेट्स पर हमारे टॉरे कंपनी की बैलेंस शीट पर जो करंट एसेट्स का टोटल आ रहा है वो 46.5 है और अगेन इसका जो 20 परसेंट है वो सी का पार्ट है 46.5 का 20 परसेंट इज़ 9.3 और जब मैं इसको डिस्पोज ऑफ करूँगा तो ये 90 परसेंट पर बिकेंगे तो मुझे 9.3 का अब लेना होगा पॉइंट नाइन विच इज़ एट ठीक है 8.37 जो है वो हमारा जो है करंट एसेट्स जो सी के हैं उसको डिस्पोज ऑफ कर कर जो पैसा आ रहा है वो आ गया अच्छा इसके बाद क्या होगा आ, इसके बाद कुछ ऐसा होगा कि ये तो करंट और नॉन करंट एसेट्स बेचकर पैसा आया ठीक है 
तीन मिलियन रुपए मुझे पे करने हैं सी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो तीन मिलियन माइनस करो और पॉइंट नंबर टू ये कहता है कि जितना भी पैसा आपके पास आएगा उससे टॉरे कंपनी की नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज़ को आप पे ऑफ करोगे तो जो नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज़ हैं ज़रा वो देखते हैं कि कितनी सवाल में आ रही हैं अगर आप टॉरे कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हो तो उस बैलेंस शीट में आपके पास एक अलग से अदर नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज़ का अमाउंट आ रहा है अब सवाल में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इसका कुछ प्रोपोर्शन पे होगा सी से जो पर्टेन करता है उतना पे होगा एक्स वाई जेड सवाल में सिर्फ सीधी सी बात लिखी हुई है कि भाई जितना भी आपका ये नॉन करंट करंट लाइबिलिटीज़ वाला पोर्शन है ये पूरा पे हो जाएगा तो जब पूरा पे हो जाएगा तो मुझे ऑब्वियसली पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो सब करनी होगी विच इज़ ट्वेंटी मैं ट्वेंटी भी माइनस कर देता हूँ नेट देखते हैं कितना बचता है नाइनटीन प्लस एट पॉइंट थ्री सेवन माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी पॉइंट टू ये बचता है फोर पॉइंट एट वन तो मैं जब सी को डिस्पोज ऑफ कर दूंगा तो फोर पॉइंट एट वन की एक नेट इनकम कह लो नेट गेन कह लो ये मुझे मिल जाएगा ठीक है ये हो गई हमारी सी की ट्रीटमेंट और अब हम देखते हैं मज़ीद आगे ट्रीटमेंट दूसरे एलिमेंट्स की क्या है ठीक है अच्छा पॉइंट नंबर थ्री पर चलते हैं पॉइंट नंबर थ्री कहता है कि द सेवन परसेंट अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स विल बी टूगन ओवर बाय नेच कंपनी नेच कंपनी कौन सी कंपनी है उसने ये कहा था कि डिपार्टमेंट बी कन्वर्ट होकर नेच कंपनी में चला जाएगा इट कैन बी एज्यूम दी करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू सात वाले अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स जो हैं वो नेच कंपनी का पार्ट बन जाएंगे ये बी से पर्टेन करती है इन्फॉर्मेशन एट प्रेजेंट अराउंड टेन ऑफ डिपार्टमेंट बी इज पी प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स कम फ्रॉम सेल्स मेड टू डिपार्टमेंट सी ये भी डिपार्टमेंट बी से पर्टेन करती है लेकिन ये याद रहे कि ये सी से लिंक्ड है uh, कहना ये चाहता है कि डिपार्टमेंट बी जो है वो डिपार्टमेंट सी को चीज़ें बेचता था और उससे 10 परसेंट उसकी सेल्स और पी बी आता था लेकिन क्योंकि अब सी नहीं रहा तो जो बी की सेल्स है या बी की जो इनकम है वो भी दस कम हो जाएगी ठीक है Uh, अगली इन्फॉर्मेशन है नेच कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एस्टिमेटेड टू बी 10 परसेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वैक दिया हुआ है इट इज एस्टिमेटेड दैट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ नेच कंपनीज ऑपरेशन फ्री कैश क्लोज टू फर्म विल ग्रो बाय 20 परसेंट एंड देन 5.2 परसेंट एनुअली ये भी डिपार्टमेंट बी से इन्फॉर्मेशन पर्टेन करती है इसमें हमें वैक भी दे दिया गया और साथ में हमें जो है वो ये भी बता दिया गया कि भाई इसके लिए फ्री कैश फ्लोज टू फर्म का मॉडल अप्लाई करोगे ठीक है सिक्स द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इज 20 परसेंट जहाँ भी टैक्स की वर्किंग होगी 20 परसेंट का रेट होगा एंड नेच कंपनी कैन क्लेम 10 परसेंट टैक्स अलाउेबल डिप्रिसिएशन ऑन इट्स नॉन करंट एसेट्स अच्छा तो टैक्स अलाउेबल डिप्रिसिएशन से हमारी टैक्सीबल इनकम कैलकुलेट करने में मदद होती है इट कैन बी एज्यूम दी अमाउंट ऑफ टैक्स अलाउेबल डिप्रिसिएशन इज द सेम एज द इन्वेस्टमेंट नीडेड टू मेनटेन एच कंपनीज ऑपरेशन ये क्रूशल लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सवाल ये कहता है कि जितना आपका टैक्स अलाउेबल डिप्रिसिएशन है उतना ही आपका नेसेसरी कैपेक्स है नेसेसरी कैपेक्स क्या होता है जब आप फ्री कैश प्लस टू फर्म मॉडल अप्लाई करते हो तो आपका जो नेसेसरी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिसमें आपको आ, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है आपको करना ही है वो आपको माइनस करना पड़ता है और वो टैक्स अलाउेबल डिप्रिसिएशन के बिल्कुल बराबर होगा अच्छा सेवन पॉइंट जो है वो पर्टेन करता है डिपार्टमेंट ए से और डिपार्टमेंट ए से तो इसको अभी स्किप करते हैं डिपार्टमेंट बी का काम करते हैं बी में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बी का हमें फ्री कैश फ्लोज टू फर्म मॉडल अप्लाई करना है तो इफेक्टिवली फ्री कैश फ्लोज टू फर्म मॉडल में हमें अपने कैश फ्लोज चाहिए होते हैं पहले देखते हैं कि बी का प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना देखो सवाल में हमारे पास प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स जो पूरा टॉरे कंपनी का दिया हुआ है वो है थर्टी और बी कंपनी का इसमें से चालीस होता है तो पहले तो आप 37.4 का 40 परसेंट ले लो 37.4 सेवन पॉइंट फोर इंटू चालीस परसेंट थर्टी सेवन पॉइंट फोर इंटू चालीस परसेंट जो है ये बन जाता है 14.96 ठीक है अच्छा अब ये याद रहे कि यार ये आज की वैल्यूज़ हैं ठीक है ना करंट वैल्यूज़ हैं हम जब अपना फ्री कैश फ्लोज टू फर्म मॉडल अप्लाई करते हैं फ्री कैश फ्लोज टू uh, फर्म तो हम ईयर ज़ीरो की वैल्यू निकालते हैं लेकिन ऑब्वियसली हम ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री फ्यूचर में आने वाले जितने भी फ्री कैश फ्लोज होते हैं उसको डिस्काउंट ऑफ करते हैं यूजिंग वैक ठीक है तो अभी तो मैं ईयर ज़ीरो की वैल्यू निकाल रहा हूँ बट दिस इज़ एन स्टार्टिंग पॉइंट 
for calculations of future values iske baghair future values ki calculations possible nahi hai acha phir hame ek cheez less karni padegi jo se exam department c ko karte the agle saalon mein year 1 ke cash flows mein wo nahi hogi kyunki ab c rahega hi nahi therefore mujhe 14.96 ka 10% 10% kyun kyunki sawal mein mentioned tha point number 4 mein ke at present around 10% of department b's ppdit कम फ्राम सेल्स मेड टू डिपार्टमेंट सी डिपार्टमेंट सी नहीं रहेगा तो 10% परसेंट सेल्स कम हो जाएंगी यानी कि दस परसेंट प्रॉफिट वगैरह भी कम हो जाएगा वन पॉइंट फाइव जीरो माइनस कर दिया फोटीन पॉइंट नाइन सिक्स में से अगर मैं माइनस कर दूँ वन पॉइंट फाइव तो ये बच जाता है थर्टीन पॉइंट फोर सिक्स ठीक है पार्ट टू में मैं इस सवाल को कम्प्लीट करता हूँ पार्ट टू भी वीडियो का देखना है उस पर मैं इसको कम्प्लीट करता हूँ ये वीडियो का साइज टेन मिनट से ज़्यादा हो गया इसलिए पार्ट टू में मैं कंटिन्यू